ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಗರೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಗರೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಗರೆಟ್ ಮಾರೋದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕನ್ನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಗರೆಟ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ಸಿಗರೆಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರ್ದು ಆ ಥರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಗರೆಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಏನು ಸಿಗರೆಟನ್ನು ಮಾರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸಿಗರೆಟನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲೂಸ್ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಲೂಸ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಏನು ಸಿಗರೆಟ್ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಸಿಗರೆಟ್ ಮಾರೋದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಅವನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕನ್ನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾಕನ್ನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಗುಟ್ಕಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ತೆರಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ತ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರದಿನ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೂಸು ಸಿಗರೆಟ್ ಮಾರೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಗರೆಟ್ ಮಾರೋದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ರಿ ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಹಣ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 
ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಫ್ರೀ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾನ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾನ ನೀವು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಫ್ರೀ ಪಾಲಿಸಿನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಅಥವಾ ಜಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರೊಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನು ಗಂಟಲಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗದ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಂಟೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಮಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತೆ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತೆ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನೇರ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನ್ ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಈ ಗುಟ್ಕಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನಂತ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೌತ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಯನ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮೌತ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಮೌತ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಅದೇನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಲೂಸ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲೂಸ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆರ್ಥಿಕಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಫೋರ್ಡೆಬಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಖರೀದಿಸುವ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತೆ ಯುವಕರ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಸಿಗರೆಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಿಗರೆಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್
ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೊಬ್ಯಾಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದೇನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಂತಾರೆ ಬಟ್ಟ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಕೋಟಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋದಕ್ಕೆ ರೀ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿರಿಲ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ವೇರ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫೋರಂ ಫಾರ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇವ್ರು ಹಿಂದೂಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತರದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಡರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸಿರಿಲ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಿರಿಲ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೋರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಂಬಾಪು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾರ್ತಾರೆ ಆ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಐವತ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಅಷ್ಟು ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ವೆಂಡರ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಗರೆಟ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಗರೆಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಡರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಈ ಲಿಕ್ಕರ್ ಶಾಪ್ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಸರಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈವೇಗಿಂದ ಐದ್ನೂರ್ ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಒಂದ್ ಏನೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಜರ್ ಅನಿಸ್ತು ಕೂಡ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐದ್ನೂರ್ ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗ
ವಯಸ್ಕ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಚೂರು ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ್ದು ಸಹ ನೋಡೋಣ ಇಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ದರ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತ ದರ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ದರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಏನಿದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಡಿಕೇಡಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗ್ಯ ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ನವರು ನಮ್ಮ ನೈಂಟೀಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಏಟೀಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಈಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದೇ ಟೂ ಡೋಸೋನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೂ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿನವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಯಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಅರವತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂತ ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಿದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಅವಲಂಬಿತರ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಲಂಬಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತರೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿತರು ಬಹಳ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಲಂಬಿತರಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿನ ತಗೋರಿ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೋರಿ ಚೈನಾ ಅನ್ನ ತಗೋರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಟ್ರಿನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆ
ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಆಗ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೀವಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದರ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಸರಾಸರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹಲವಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಷಲ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವಂತ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮನೇಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ತರಿತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂತ ಆರ್ ಮುಂಚೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂತ ಆರ್ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬಿಲ್ನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಕದೇಶ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಸ್ ಗಿಂತ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ದರ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದಂತ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಫೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಫೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆದಂತ ನಷ್ಟಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆದಂತ ಚೈನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಂಪತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಗು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋದ್ರು ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಫೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲಾಭದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭಾಂಶ ಈ ಡಿವಿಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲಾಭಾಂಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕರವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಒಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ಫೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಪರಾಧೀಕರಣ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪರಿಹಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಬಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓವರ್ ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವು ಏನು ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಪರಾಧವನ್ನ ತೆಗೆದು ಈಗ ಅದನ್ನ ನಿರಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹದ್ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ವೇ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಏನು ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓವರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಅನ್ನ ಹೈಪರ್ ಹೈಪರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಇನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿ ಕಾರಣವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಯೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಬಯೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಸರನ್ನ ಎರಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರಿತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಬರುವಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇ
ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೀನಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಂಡವನ್ನ ಏನ್ ವಿಧಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನವಿಶ್ವಾಸ್ ಬಿಲ್ ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪರಾಧಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ದಂಡಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಬದ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲೇ ಸುಧಾರಣೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಸಿ ಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ವಾಸಿ ಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡವನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡ ವೀಸಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ದಂಡ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾಗ ದಂಡ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಡ್ದನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತಾರನಾಗಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಸುಧಾರಣೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳು ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟುನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಜಾರಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ಮೂರು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಅಫೆನ್ಸನ್ಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಇಂಪ್ರೆಸನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲ
ಕೇವಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಅಥವಾ ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸೋದಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಫೆನ್ಸಿಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕೈದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿನಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಏನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಾನೂನು ಆದ್ರೆ ಅಪರಾಧಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ